菲律宾和澳大利亚二十五号起在南海进行首次海空联合巡逻，为期三天。外界注意到，菲律宾本周四才刚结束和美国的所谓南海联合巡航，马上又拉来了澳大利亚在同一片海域开展类似行动。参与各方究竟有何意图？来看详细分析。根据菲律宾海军官网二十五号发布的消息，此次联合巡航，菲律宾派出了德尔皮纳尔号大型巡逻舰和南达沃号运输登陆舰，以及一架侦察机；而澳大利亚海军则派出图文八号护卫舰和一架 P 八 A 反潜巡逻机。两国海军舰艇会在所谓的菲律宾专属经济区内活动。菲律宾总统马克思当天也在社交平台宣布了这项为期三天的任务。根据《马尼拉时报》的报道，此次非澳联合巡逻期间，两军舰艇的航线将直指南海仁爱礁。据披露，德尔皮纳尔号巡逻舰是美国海岸警卫队淘汰退役下来的舰艇，被美方以无偿军援的方式送给菲律宾，成为非海军中难得的大型舰艇。经常在黄岩岛和仁爱礁周边海域同中方舰艇打照面，而澳海军的图文八号则是前不久所谓潜水员遭声呐攻击仪式中的主角。该舰此前在东海海域活动。当时，澳方倒打一耙，大肆炒作在所谓日本专属经济区的国际海域与中国军舰相遇，包括澳防长等高官指责中方不安全、不专业。中国国防部发言人吴谦二十号强力反驳，指责澳方言论与事实完全不符，就此向澳方提出严正交涉。吴先强调，宁波号驱逐舰依法依规采取跟踪监视、识别查证等处置措施，与澳舰保持安全距离，没有进行任何可能影响澳方潜水作业的活动。值得一提的是，澳海军军舰近期频繁在中国周边活动。正值中澳改善关系的关键时期。本月初，澳大利亚总理阿尔巴尼斯访华，并在上海出席第六届进博会。澳大利亚驻新加坡最高专员考克斯近日表示，当前的澳中关系非常稳定，特别是近期中美关系的缓和，让包括澳大利亚在内的许多国家在外交上有了更多的空间。但考克斯强调，澳大利亚不会因此放弃与盟友推进安全合作。按照其说法，澳大利亚与区域伙伴国进行军事演练与合作是几十年来的惯例。呃，对于澳洲这样的这个中等规模的这个海上力量来说呢，呃，实际上澳洲呢，它在近年来一直积极的参与南海事务，啊、呃，它跟这个菲律宾和马来西亚合作也很紧密。那么菲律宾现在呢是这个在南海跳得比较高的一个呃国家，所以说澳洲也抓住这个机会积极和菲律宾合作啊。深圳卫视记者注意到，图文八号护卫舰近段时间一直在中国周边海域活动，相当活跃且多有滋扰动作，除引起广泛关注的所谓该舰潜水员受伤事态。据澳大利亚广播公司二十四号援引军方消息确认，图恩八号护卫舰本周早些时候与日本海上自卫队在东海海域举行联合演习，随后离开位于日本九州西北部的佐世保港口，并于二十三号穿越台湾海峡向南行驶。对此，中国外交部发言人毛宁在二十四号的例行记者会上强调，中方在有关问题上的立场一贯而明确。我们敦促有关方面。不要采取挑衅行动，不要给台海和平稳定制造麻烦。公开资料显示，图恩八号护卫舰是澳大利亚海军八艘安扎克级护卫舰中的第七艘，于二零零五年十月正式服役，母港在珀斯。该舰排水量三千六百吨，可以承载一百七十名船员。舰上还装备了一架 S H 六零海鹰反潜直升机。此外，它还装备了先进的舰载水雷以及可垂直发射的改进型海麻雀导弹，可担负起防空、反潜、侦察、监视以及武力封锁等重要军事任务。澳洲的这个船呢，从技术上来讲，它应该说说是中规中矩吧，就是说武器装备不是很强，但是具有比较。这个远程的这种巡航能力，啊，这个可以说是一个多面手。除了澳大利亚，美国更是频繁在南海兴风作浪。二十五号，美海军“霍破号”导弹驱逐舰未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海。解放军南部战区组织海空兵力依法依规跟踪监视，警告驱离。
。南部战区新闻发言人田军礼空军大校当天表示，美严重侵犯中国主权和安全是其大搞航行霸权、制造南海军事化的又一铁证，充分说明美是不折不扣的南海安全风险制造者，是南海和平稳定的最大破坏者。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。公开资料显示，霍珀号是美国海军阿利伯克级驱逐舰的第二十艘，以美国海军计算机化之母海军准将格雷斯·霍珀命名。霍珀号早前作为卡尔文森号航母打击群的一员，于二十一号访问韩国。显然，他是这次访问后一路南下，前往南海搅局。外界注意到，这已经不是该舰第一次参与美国在中国周边的搅局行动。早在2018年1月，“霍珀号”曾擅自闯入中国黄岩岛十二海里内海域，遭到中国海军依法驱离。它属于是，呃，埃里伯克级的一个比较新的一个船。根据美国海军的传统呢，实际上它的这个军舰用女性的名字命名是比较少见的。霍珀女士是把这个美国海军实现计算机化的这么一。一位这个技术型人才，他在海军服役的时间非常长，啊，到了七十八岁才退役。总而言之呢，这个船就是常来常往，在我们这儿也挂上号了。值得注意的是，就在本周早些时候，菲律宾和美国在南海举行了为期三天的联合海空巡航。此次联合巡航从巴士海峡的雅米岛附近开始向西航行，进入南海。英国《金融时报》等西方媒体报道指，在南海有关海域紧张局势不断升温的背景下，美菲联合巡航的目的虽名为加强军事合作，实则针对中国意图十分明显。二十三号傍晚，解放军南部战区新闻发言人田军礼空军大校就美菲在南海联合巡航发表谈话，对菲与域外势力发出严正警告，表明解放军有决心、有能力维护国家主权和海洋权益。针对菲律宾近来频繁拉拢域外势力在南海兴风作浪，时事评论员朱江明向深圳卫视表示，菲律宾与中方本身就存在诸多岛礁争端，加上近年来其国内外交政策转向，导致与中方摩擦频率增加。但鉴于菲律宾自身海空军实力较弱，于是便希望通过拉拢域外国家联手施压，达到有关目的。实际上呢，这个中国历来的政策都是说，是呃，本着这个这个友好睦邻的原则。但是如果说你要拉拢域外国家进入这个南海，把水搅浑的话，那我们也是回击的绝不客气的。啊、呃，从这个角度来看呢，恐怕菲律宾是非常难以得逞的。十一月二十六号，中共中央政治局委员、外交部长王毅在韩国釜山出席中日韩外长会，暌违四年的三国外长会重新召开，引发外界高度关注。按照惯例，外长会是筹备三国领导人会议的最后一个环节。三方取得哪些最新进展？三国外长在三边及双边会谈中又取得哪些共识？来看报道。中国中央政治局委员、外交部长王毅同韩国外长朴振、日本外相上川洋子二十六号在釜山的 APEC 世峰楼举行三国外长会议。这是三国外长时隔四年零三个月再次聚首。上一次三国外长会于二零一九年八月在北京举行，同年十二月在成都举行了第八次中日韩领导人会议。韩国担任今年的轮值主席国，朴振在开场白中表示，期待三方以今天的会议为契机，共同致力于推动韩中日三国领导人会议尽早成型。三国외교장관회의가사년삼개월만에개최되어한국일본중국의협력이복원과정상화의길로나아가게된것을매우뜻깊게생각합니다多家媒体报道，中日韩外长在会谈中一致同意，将尽早在合适时间召开三国领导人峰会。不过，韩国国家安保室室长赵泰庸当天在一档韩媒节目中透露，三国领导人峰会恐怕难以在年内举行，因为时间比较紧张。王毅表示，今年是中日韩时隔四年再次举行外长会，是中韩关系迈入第二个三十年的开局之年，是中日和平友好条约缔结四十五周年。愿同韩方、日方共同努力，推动三国合作重入正轨。作为一衣带水的近邻，中方。将继续本着以邻为善、以邻为伴的方针，同韩方和日方共同努力，推动三国合作重回正轨，保持健康稳定。
可持续的发展，为地区乃至世界的和平与繁荣做出我们新的贡献。据韩联社报道，朴振在会议中也表示，三国的合作潜力巨大，但其间受到国际局势和双边关系等种种因素的影响，三方合作遇到过不少困难。他强调，三方应推动三边合作的制度化发展，进而构筑稳定且可持续发展的三边合作体系。上川洋子则表示，为促成三国领导人会议，想要同中韩两国就三国合作的正确模式、地区和国际问题进行讨论。他强调。三国作为邻国，有时虽会遇到难题，但三国合作取得进展，为维护三国乃至地区与世界的和平繁荣做出巨大贡献。希望各方能从大局出发，将会议打造成重启三边合作的契机。日本共同社消息指，三方确认将在经贸、和平与安全、人员交流、科技、可持续发展以及公共卫生这六个领域开展合作。三方还一致认为，改善加沙地区的人道主义状况很重要，需要继续开展外交努力。时隔四年以来，这种中日韩的外长会议重启，也反映了过去一段时间三方合作的这种困难和不畅。那么，在后疫情时代。那么，各方经济的发展复苏的需求，以及当前地区形势，都需要中日韩双方积极加强合作，推动东北亚地区环境的这样一个改善和经济的这样一个繁荣。观察指，近来中日韩关系出现消极波动，与美国因素在东亚的参与显著增多密不可分。美国作为域外国家，对东亚局势的强力介入、改变、干扰，甚至可以说破坏了中日韩合作机制。特别是尹锡悦政府上台后奉行亲美和亲日政策，使得韩日成为美国遏制中国前沿两翼的格局更加分明。不过，在刚刚举行的中美元首旧金山会晤上，美方反复强调不与中国脱钩，也让日韩看到了调整对华关系的新一轮外交契机。呃，中日韩三方关系的发展符合三国的利益，但是我们也要知道啊，日本和韩国也是美国的盟国，特别是近期以来，日韩在发展对华关系方面确实也存在看美国眼色的这样一个成分，但是在当前中美关系缓和。以至于改善的情况下，那么也使得日韩改善中日关系的这种需求更加强烈。那么这也有利于中日啊、中韩以及中日韩双方合作的这样一个加强。出席中日韩外长会期间，王毅还分别同日韩外长举行会谈。二十五号下午，王毅会见日本外相上川洋子，这是今年十月上川履新日本外相后两人首次会谈。日本共同社消息称，会谈时长约一小时四十分钟，较原定计划延长四十分钟。王毅强调，重建战略互惠关系，一要树立正确相互认知，明确双方互不构成威胁，互为合作伙伴，各自坚持和平发展；二要尊重彼此，正当关切。日方应在台湾问题上信守承诺，切实恪守一个中国原则，不得干涉中国内政。福岛核污染水排海事关海洋安全和民众健康，中方反对日方的不负责任做法。当前需要建立各利益攸关方全面、有效、独立推进的长期监测机制。三要加强互利合作，共同抵制逆全球化和保护主义，切实维护产供链稳定畅通。上川洋子表示，日方愿同中方紧密协调，加强对话沟通，不断积累积极因素，推动日中关系沿着两国领导人指明的方向向前发展。日方在台湾问题上的立场没有变化，愿本着建设性态度，通过对话寻找解决核废水排海问题的适当途径。今年是中日和平友好条约缔结四十五周年，外界高度关注处于承前启后关键时期的中日关系将如何发展
。观察指，中日领导人在旧金山会面时，重新确认全面推进两国战略互惠关系，释放出扩大共同利益、推动中日关系直跌企稳的积极信号。二零零八年，中日领导人在东京签署了中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明，宣布长期和平友好合作是双方唯一选择。战略互惠关系是指两国政府在双方经济、文化。体育、卫生、科教等各个领域中，都给予对方一定的优惠政策，以利于一方在另一方国内享受更好的优惠国待遇。东京大学教授、中国外交政策专家川岛真分析指，在中美元首旧金山会晤后，安田文雄很可能效仿美国，通过改善与中国的对话和沟通机制来推动中日关系的发展。就在 a p e 克旧金山会议期间，商务部部长王文涛与日本经济产业大臣西村康忍宣布，双方同意建立中日出口管制对话机制、中日优化营商环境工作组，以促进两国贸易投资合作。此次中日外长会面，双方确认将在各个层面保持密切沟通，同意积极探讨举行新一轮经济高层对话和高级别人文交流磋商机制会议，适时举行中日战略对话以及中日安全对话和外交当局定期磋商。上川洋子告诉媒体，我们正在寻求就各种问题进行进一步密切沟通，我们希望在不久的将来举行安全会谈。日本放送协会注意到，两位外长均向对方发出了访问邀请，并一致决定将商讨外长互访事宜。中日关系的改善符合两国和人民的利益，这是两国政府达成的重要一个共识，也是过去中日关系五十多年历史的一个深刻的这样一个经验呃所总结。所以从呃 APEC 峰会期间。中日两国领导人会晤达成的共识，实际上也有助于今后一段时间中日关系的这样一个改善，从而达到中日关系的这样一个呃相互的一个战略互惠和这样一个友好的这样一个邻国的关系。二十六号，中日韩外长会前，王毅会见韩国外长朴振，双方确认中韩战略合作伙伴关系定位，愿持续沿着这一方向向前推进。韩联社称，这是两国外长继今年七月在印尼会面之后，时隔四个月再次会晤，会谈时长约两小时，气氛友好严肃。王毅表示，近一时期国际地区形势发生很多重要变化，中韩关系也出现不少新情况，但中韩是搬不走的近邻，这个客观事实永远不会变。两国关系好，双方受益；反之，双方受损，这个道理也永远不会变。中韩关系发展应始终锚定友好合作的大方向，这对双方来说是必须做好的必答题，而非选答题。王毅指出，中韩已成为利益高度融合、产供链高度互嵌的合作伙伴。中国具有完备产业体系和超大规模市场，将实施更高水平开放，这将持续为中韩互利合作提供新机遇。双方应共同抵制经济问题政治化、科技问题工具化、经贸问题泛安全化的倾向，维护产供链稳定畅通，推动两国经贸合作取得更大发展。朴振表示，韩国政府重视韩中关系，认为韩中战略合作伙伴关系符合两国和两国人民的利益，愿持续向前推进，这是韩方的明确立场。韩方愿同中方加强各层级对话沟通，深化经贸合作。维护供应链稳定，促进人文交流，推动两国战略合作伙伴关系不断取得新发展。对于韩国政府而言，如果说想在中美关系当中，呃，更好的处于一个呃对韩国有利的位置，就应该能够跟中美共同保持一个良好的关系，而不是以美制华，甚至是在很多事情上违背中国的这样一个核心利益。那么，这很显然是不利于呃中韩关系的一个稳定和发展。双方还就朝鲜半岛局势等交换了意见。王毅强调，中国始终是东北亚局势中的稳定力量，一直并将继续为缓和半岛局势发挥建设性作用。据韩联社报道，朴振在会上提及，朝鲜日前发射军事侦察卫星“万里镜一号”一事。并向中方说明韩方终止韩朝“九一九”军事协议部分条款的情况。此外，韩日外长也于当天举行双边会谈，双方就日军慰安妇受害者对日索赔案胜诉等两国悬而未决的问题交换意见。
蓝白河破局，郭台铭黯然退场后，台湾二零二四选举形成蓝绿白三方争霸局面。中国国民党方面，侯兆佩在本周末连续两天为民代参选人辅选，展现出满满的求胜气势，并与民进党隔空较劲儿，批评赖清德一旦上台，台海局势势必风云紧张。事实上，民进党当局近日将岛内民防组织定性为所谓游击队的做法，就引发岛内极大担忧。中国国民党侯兆佩二十四号才正式宣布成型，就马不停蹄展开全台辅选行程。继二十五号在南桃园举办造势活动后，两人又于二十六号前往台北，为国民党明代参选人李延秀站台。南投人敌我爱台湾，赖清德会敌我爱台湾吗？他用嘴巴爱台湾，我用行动爱台湾，我用生命顾台湾。一连两天的造势活动，现场涌入数千位支持者。气氛相当热烈，侯友谊和赵少康两人的风格略有不同，但默契感十足。对于赖清德日前扬言只有赖萧佩才能维持台海和平，国民党的侯兆佩意图就是要让台湾卸下防卫能力。赵少康在肇事活动上回击，民进党一到选举就大搞意识形态操弄，侯兆佩将扮演两岸和平的促进者。用交流增进理解，化解冲突，降低风险，不是天下最大的笑话吗？赖清德，呃，他如果当选的话，两岸一定风云风云紧张嘛。他是一个台独的尖孙，经常每次到选举就抹红别人啊，老狗玩不出新把戏了。好，每次只只会这一招。侯康佩，国民党当然是希望台海和平，台湾如果不和平，其他都不用讲。据悉，侯兆佩两人的首场大型造势活动特别选在台南举行，其台南竞选总部于二十六号晚正式成立。岛内媒体分析，侯友谊的本土蓝加上赵少康的战斗蓝，已让蓝营走出了蓝白河的阴影。再加上韩国瑜代表的深蓝帮忙站台，蓝营或许能够像二零二零的寒流一般，掀起另一股旋风。不过，民众党方面，柯文哲在二十四号下午登记后，并未有公开行程。对此，侯友谊表达善意称，柯主席这段时间提出有利的年轻政策，以及很多公平正义事情，他都会纳入政见，大家一起面对选战。此前，柯文哲曾公开形容与国民党是兄弟登山，各自努力。强调下架民进党才是真正的目标，并承诺与侯友谊秉持着不互相攻击的原则。互相攻击没有意义，大家就是全力的要去攻赖清德才对。那要想尽办法去攻赖清德，拉抬自己的身势。值得注意的是，民进党当局在选举逐渐白热化之际，炒作民防组织武装化的话题，引发岛内舆论担忧。近日。台防务部门负责人邱国正将岛内民防组织“黑熊部队”定性为游击队的说法，一时间成为岛内舆论热议的话题。与此同时，据岛内媒体报道，民防组织“黑熊”学院院长、台北大学犯罪学研究所副教授沈博洋被列为民进党不分区民代第二名，明年几乎铁定出任民意代表。两件事结合到一起，让岛内舆论担忧。民防组织未来是否会变成非正规的武装组织？当事人沈博洋紧急回应称：“黑熊学院培养的人力不是游击队，而是建立后勤。”但这样的说法显然无法消除民众的疑虑。黑熊部队啊，那顾名思义啊，就是准备到到深山里面，听起来就就准备打打游击。呃，里面当然就包含了这个，除了除了强烈的台独的味味道、反中的讯号，然后同时同同时在在教育散播一种的，一种军事斗争的民间准备。据悉，所谓的黑熊学院于二零二一年由沈博洋等人创立，训练对象为一般民众，内容号称是以消防、搜救、避难。治安维持等能力为主的民防知识与技能，分成讲座、基础营与户外演训三种，并扬言三年内打造三百万黑熊勇士。现在我们知道，蔡英文当局是希望全民皆兵，那么作为黑熊学院呢，就希望能够培养更多的老百姓，让他们了解一些基本的军事技能。实际上，作为民防来讲的话，掌握的是自救、互救，包括基础的一些防卫能力。当然，我觉得沈博兴背后是不是有哪个台湾
岛内的官员在支持，包括民防组织的官员在支持。因为现在台湾岛内的民防组织是归所谓行政部门管辖，那么作为行政部门的话，他或许手上会有一些经费，那么这个钱究竟怎么花？三百万人的培训，这可不是个小数目。我觉得这里面有很多的猫腻。根据岛内的民防法规，成立了民防总部、民防团、特种防护团以及联合防护团四级民防单位。截至二零二二年，台湾民防单位注册志愿者达到了四十二万人，民防人员平均训练时数为每年四到八小时。值得注意的是，今年五月，蔡英文当局通过警察系统招募民防人员，岛内批评是在为选举打战争牌。此外，民进党当局还宣布，明年义务役恢复一年期后，又开始大搞所谓全民防卫。二零二三年起，民防训练更加注重战时，百分之七十的演习专注于战时场景，百分之三十演习则针对自然灾害场景。岛内舆论观察指出，建黑熊部队可能就是将普通民众推到第一线，因为任何因激进意识形态武装化或军事训练的群众，一旦受野心政客串多，很容易发展成无法受控的暴力组织。也有评论认为，这些非正规武力无法对抗真正的军事武装，只能走偏锋，最后就是把人民拖下水。台湾联合报称，沈博洋个人的黑熊思维并不可怕，可怕的是赖清德所代表的绿营整体走向黑熊化，毫无两岸和平或协商概念，只剩巷战思维，就是战斗台独。文章警告说，赖清德若当选，两岸是战是和已一清二楚。而且蔡当局这种做法是为了什么？是为了把台湾老百姓推到一线，推到前线，要把他们推向火坑。这个本身就表明一点的话，蔡当局对台军是没有信心的，对美国人的所谓驰援更是没有信心，是希望绑架台湾岛内的所有老百姓来为台独服务。但是我们必须清楚一点的话，就是台湾岛岛内的老百姓是很清楚的，他们是不希望为台独服务，更不希望为台独而战。核桃深港创新发展论坛本周在深港国际科技园成功举行。论坛期间，深圳卫视专访了英国皇家外科医生学院院士、美国外科医生学院院士、PMHL 首席医疗官乔纳森·萨基尔院士。他表示，深圳是一个开展国际合作的好地方。今年八月，国务院印发《核桃深港科技创新合作区深圳园区发展规划》，科技协同融合等成为核桃合作区的高频词。一核两岸，一区两园，凭借地理优势和政策支持，高密度的科技公司在这里生根壮大，带来更多融合创新的可能。萨基尔作为首席医疗官的盘美迪控股有限公司，今年十月份将其中国总部设立在核桃深港科技创新合作区深圳园区。该公司拥有中英双总部，是一家医用同位素研发生产企业。As the CMO of the Medisol, we noticed that its headquarters in China is located in Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone. So, could you share with us your observations about? This area, Shenzhen, is ideally located for that. It's got a wealth of smart people. If you're building a high-tech industry like this, you need to employ smart people. It's also got a fantastic healthcare infrastructure. It's also got、um, fantastic universities around here, so for collaboration, for research, and it's also got great communication links to tell the story to the rest of China and the rest of the world. 乔纳森·萨基尔是一位跨领域创新的实践者，将外科医疗与机器人技术结合，领导了全球微创手术革命，在开发 ESOP 方面发挥了关键作用。该系统于1994年获得美国食品药品管理局批准，成为第一个协助微创手术的机器人。目前，手术机器人产业已经在深圳落地，相关企业正加速发展。去年六月，深圳多部门联合发布《深圳市培育发展高端医疗器械产业集群行动计划（二零二二至二零二五）》。在重点任务的第一项就提到了要开展手术机器人等重大装备整机研制。乔纳森·萨基尔对深圳卫视表示：“机器人技术的广泛应用是科技创新发展的一条必经之路。”他强调，深圳乃至整个中国都在蓬。
蓬勃发展。中国拥有庞大且不断增长的电子工业和优质电子产品，他非常期待与中国，特别是与深圳展开合作。I'm a huge believer in international collaboration. I think the world would be a much better place if there were no borders, and especially when we're considering the health of humanity. And if you can take smart people, good people, I don't care where they come from, work together to to solve the problems that humanity faces. And I'm here because I'm helping a group out of Britain that's collaborating with a group here in Shenzhen, and I've been meeting with them these past few days. And the plan is to collaboratively build an effort to make this isotope available to treat the eight million people every year dealing with or dying from cancer in China, help them get a better result, and help people around the world.